，欢迎订阅蛟龙短剧，每日更新。在外打工一年多了，这次提前回来，老婆一定很开心。我操，刘叔，你咋提前回来了？王二虎，你他妈敢搞我老婆，我跟你拼了！王二虎。王八蛋，把我放开！哼，小平，刘叔，乖乖去死吧，刚好可以兑我给你买的大额保险。小平，你冷静一点，你想想咱们的孩子，他还小。你养了十几年的儿子，其实是我的手。以后呢，你的儿子就跟我姓。你的房子呢，我住。你的老婆，我睡。<笑>你们怎么可以这样对我？小平，你之前还救过我的命。你不是这样的人啊！你没想到吧？当初你落水救你的是我的那个傻妹妹赵小芳，没想到你个傻子，扭头就认错了人，真是把我给笑死。可惜啊，我的傻妹妹苦苦的暗恋了你一辈子，你想明白了，她却病死了。不过也好，黄泉路上有你陪着她，她也算是。两目中心愿，小芳，原来是小芳救了我。如果我当初选的是小芳，就不会有现在这个结果了。死吧！<笑><笑>我这对狗男女，如果能重新来一次，我一定一定把你们千刀万剐。<笑>树叔，树哥，别睡了，树哥，到新娘家了。我这是出生回结婚那天了，我真的出生了，而且还带着智能手机。愣着干嘛，树哥？小平姐还等着你呢。这一次，滴水之恩当涌泉相报。害命之仇，必定百倍奉还。姐夫，快下车！小峰。小,小峰，你好年轻啊！姐夫，你在说什么？树哥，干啥呀？你怎么对小姨子动手动脚的呀？让人看笑话。没事儿，姐夫肯定认错人了。待会儿都到齐了，就等你了。得先解决赵小平才行。小芳，这一次我一定会选你。哦。树哥这是睡懵了吗？怎么净说些胡话呀？嗯、莫名其妙。什么选择选呢？来了来了来了来了！来了来了来了来了啊、哎，树哥，你终于来了，大家伙都等着你呢。哎，啊，树哥，你这是干嘛呀？红包都没给，就想接金钱？对呀、啊，就是，红包呢？就是啊，树哥，你这不地道啊，树哥。就是。王二虎的狗腿子，真以为我不知道你们为什么要拦我吗？来吧。哥，你你怎么在这儿？上厕所走错路了，不行啊！哎，周哥，虎哥第一次来，不认识路，正常。你这，你是不是给我戴绿帽子？我老是真的。啥意思啊？你有证据吗？就瞎说。哎、是不是给你脸了？这虎哥，虎哥，虎哥，虎哥，虎哥，虎哥，给我跪道歉。
，你给我跪下！听见没？跪下！哎，你这都都都别看了，出去出去待着，去去去去去！哎，看我！哎，跪不跪？跪不跪？跪不跪啊？树、哎、哥，别让大伙看笑话，道歉，完事儿了。我看看人多，我错了。哎哎，树哥，哎哎哎，树哥，哎，你瞅，瞅你那怂样。哎树哥，哎，起来吧，树哥，哎，哎呀，哎，这次我绝对不会再当个懦夫，然后把你们捉奸在床。抓紧给我让开！哎哎哎,哎,哎,哎,哎,哎，干什么、啊？你什么态度啊？你给不给红包啊？不给红包就想往里进呢、啊？你就啥意思啊，树哥、哎？是啊，红包都不给，不准进，不准进，包都没有。姐夫肯定想上厕所了。<笑>姐夫，厕所在那边呢。什么意思啊？什么意思啊？赶紧走啊！这是怎么这样？这是谁呢？姐夫，你干嘛？小芳，你听我解释。我知道你着急见我姐姐，那你也不能硬闯啊。卧室窗户在那边，你可以偷偷看看的。谢谢小芳。啊。虎哥，哎呀，虎哥，你轻一点儿，人家肚子里可怀着你的孩子呢。好，是哥太着急了，哥轻点了。啊，虎哥，你说刘树不会发现吗？怕什么？那小子那么怂，被发现了也不敢声张。嗯，不光敢声张，我等会儿还要放给全村人看呢。奸夫淫妇，今天我就让你们在村子里遍地是。哎，树、哎、哥回来了，红包准备好没有啊？这是大家伙都等着呢。红包，红包，你们就别想了。啊！但我另外给你准备了一份大的，就是不知道你们接不接得住。树哥，你这不厚道呀！哪有不给红包就要见新娘的道理啊？哎，大伙儿听我说两句啊！树哥，毕竟是个穷光蛋，可以理解。咱<笑>们、哎、呢，红包没有，可以。那咱们闹个新郎吧，好不好？好，好，好，闹新郎，闹新郎。树<笑>哥，大喜日子，咱们哭丧个脸啊！啊，就是啊，树哥，就是啊，为什么？闹得好，闹得好，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿大鱼子怎么哭的脸啊,啊？笑一个吧，笑一个呀、啊，树哥，笑一个。哎呦，这不怕打人呢？这你可他妈打我，你疯了！大喜的日子，你怎么哭丧个脸啊？六叔打人了，上天里了，要人命了！这人咋这样傻呢？人家跟我开玩笑，你还急上眼啊？谁急眼了？我也跟他开玩笑，要不要我也跟你开个玩笑？哎哎、这这，你人家结婚都闹新郎，你看这个村头小媳，还闹新闹的，都生不了孩子了，人还没急眼呢。他没敢反抗，不代表这就是对的。听好了，今天谁怎么闹的，我就怎么给他闹回去。哎，哎大家静一静啊，静一静。树哥，不管你再有理，你把胡胡鹏打成这样，总该有个说法吧？别忘了。胡鹏可是王二虎的好兄弟，哎呦，他可是王二虎的好兄弟，<笑>那你说我该怎么办啊？哼，知道怕怕了吧？我也不为难你，给乡亲们一人磕一个响头，再包个大红包啊！这事就算了，<笑>要不然别怪我把虎哥叫来。这可是你说的，赶紧叫他来。实话告诉你，今天就是在王二虎过来，我也照打不误。
上找我？谁敢打我啊？哎，胡哥，你怎么直直接出来了？你就不怕你和小萍姐的事被他知道啊？放心，刘树那怂包不敢声张，但我看他今天不太对劲儿。哎，行了。哎胡哥，刘叔叔要打我，他要打你呢。哦，怎么个意思啊？你要跟我比划比划啊？还用得着我跟你比划吗？你不是和赵小平比划完了吗？啥意思啊？我的意思是，王二虎刚刚在屋子里和赵小平偷情。早就说他俩有事。放屁！你有证据吗？就瞎说，给你脸了是吧？这件事儿不是他们第一次这么干了，就连赵小平肚子里的孩子。都是王二虎的，看在人家结婚这天，他还搞人家老婆，哎呦，这王二虎啊，也太不要脸了，就是，骂谁不要脸呢？你有证据吗？你瞎说！刘叔，我为了你辛辛苦苦怀了孩子，你胡说八道什么呢？这婚没法结了啊！我这会儿不在，怎么又吵起来了？姐姐，姐夫今天没睡好，在说胡话，你别在意啊。我能不在意的吗？为了他，未婚先孕，他倒好。他现在不想负责任，反过来造谣我和别人偷情，我一头撞死算了、啊。姐夫，你在瞎说什么呢？快给我姐道歉！不道歉，他肚子里的孩子不是我的，奸夫淫妇，你想要证据吗？我有，你不是有证据吗？拿出来看看啊！我有他们偷情的录像。哈哈哈哈哈！有啊，录像是人家用来拍电影的高科技，你看个报纸就敢胡说八道，是不是？你今天要是有，我就给你跪下。刘叔，你是不是吃错药了？胡话张口就来，是不是？你听听，相信吗？他们信吗？他要不扯什么录像，我还真信了。<笑>你别一个人发个癫，浪费全村人的时间啊！我劝你现在马上跪下，给我磕头道歉，<笑>要不然今天这事传出去，我看你在村里怎么混。虎哥，你别这样，姐夫他就跟你开玩笑呢，磕头就算了吧。小芳，我没开玩笑，我真的有他们偷情的录像。姐夫，你可别再胡说八道了，人家拍电影都是用的什么什么录像机啊、胶卷，哪有这种东西啊？就是。小芳，别着急，我真的有录像，你等我过会拿出来你就知道了。你这人怎么相信你啊？刘树，你别废话了啊！不道歉是不是？你们偷情，我道什么歉啊？你可别忘了啊！你们家祖宅还抵押在我手上呢，信不信我转手一卖，让你上大街上要饭去？差点忘了这茬了。上一次我就是因为房子的事，才不敢跟他撕破脸。这一次一定要想办法抢回来。抓紧跪下，我可没工夫陪你消耗。别着急，不如咱们打个赌，就赌我手里有没有录像。啥意思啊？你不是不相信我的手里有录像吗？不如咱们就打个赌。要是我手里有录像的话，你就把地契还给我；如果没有的话，我随你处置。什么？树哥，你疯了！王二虎可不是善茬，你吓不住他的。放心吧，你要是不敢赌的话，就承认自己是个怂逼，还来得及。赌啊？怎么不敢？正好我们家里还缺条看门狗。<笑>地契呢？就在我这儿。今天你要拿得出来录像，我认。但如果你要拿不出，今天就拴着你走。这<笑>你结婚精彩啊！虎<笑>哥，你别这样，姐夫他不是那个意思，你就放过他吧。不可能，这可是他自己提出来的。我今天就让他当狗。姐夫，你这整哪出啊？我姐姐都怀孕了，你就跟她和和气气的结婚多好呀！小芳，你相信我，你姐肚子里的孩子不是我的。哎呀，我不管你了。小芳，哎，还想跑？找条狗赖子过来，回来。放手，不放了、啊。哎呦，不跟你玩了，这就把录像拿出来，让你输的心服口服。谁在我女儿的婚礼上捣乱呢？爹，娘，这婚没法结了。哎呀！好好的，这是怎么了？这是啊！不知道刘叔他今天发的什么疯，先开始造谣我和王二虎有一腿，还说我肚子里面的孩子不是他的，这以后传出去，我还算不做人呢。刘叔，你真这么说的？没错，我说的是实话。刘叔啊，哎，心脏不好，你这话可不能乱讲啊
。刘叔，老爷们说话你很负责任啊！你这么说，小兵你有证据吗？当然，我有他们偷情的录像。别废话了啊！一个破录像，你掰扯半天了。你要是真有，拿出来啊！是啊，是啊拿出来看看，看看，就是这牛都是我接，太不要脸！以后在这村里，我第一个看不起你。刘叔，你要是看不上我们家小兵，你就直说，给我我们的媳妇造黄谣，你算个男人吗你？你就是啊，还扯什么录像？报纸上说的高科技，<笑>我们平民老百姓怎么可能有啊？那你们见过这个吗？啥玩意儿？这啥呀？我看看，这这是什么东西啊？哎，是啊，看着还挺像个警察。见没见过世面啊？这不就是一个破瓦片吗？画上点图案就认不出来了。弄个破瓦片就想过来唬我们，当我们跟你一样傻、啊？你们等着，刘叔，我女儿是我一手养大的，她怎么能干出偷情这种伤风败俗的事情呢？<笑>是不是小平？就是啊，我赵小平要是偷情的话，我全家。被车撞，听见了，刘叔，我们老赵家一向讲究洁身自好，小平更是由我和他妈妈给他做的榜样。他要真有这种事，我们就从这儿一直磕头磕到鱼塘，然后一头扎进去淹死。这话我就给你放上。赵田叔，你先别动气啊，我来教育教育你。你的证据呢？拿出来啊，甩我脸上啊！嘿嘿，胡哥，够够练的。抓紧趴下。我要给你拴链子了啊！啊<笑>你们急什么？我这就拿出来给你们看。要我们守家独场上线，性感荷官在线发牌。薛官看了三十秒广告后，才能继续使用来播放器。这是什么呀？这是什么呀？这是什么呀？这是什么呀？这是什么呀？这是什么呀？这是什么呀？这是什么呀？这是什么呀？这是什么呀？这是什么呀？这是什么呀？这是什么刘叔，你要是今天把我妈提出个好歹来，我看你没有还我。刘叔，你太不像话了你！我告诉你，今天的婚礼取消了，但这话我得说明白了，是我老赵家不要你这个王八蛋。就是嘛，这什么人啊？这个人，别他妈把人闺女、哎，就把人老妈气这样、个哎，我的份子钱我绝对不能给。没良心，畜生呢！对、就是，我的份子钱我也得要回来。哎，别说我的也要回来，我也得要回来啊！哎，各位放心啊，各位放心，今天就让我来好好教训你。嗯。哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！这俩人呢？哎呦！真的是看起来。哎呀！这怎么样？你们两个还有什么好说的？这不可能！爹娘，你们相信我，这上面的不是我。嗯。这人和你长得一模一样，还说不是你？是，是我。可是，可是什么？我和你妈从小教你礼义廉耻，你怎么能干出这种伤风败俗的事来呀、啊？小平啊，你快跟妈说说，你是不是有什么难言之隐呢？你以前不是这样的孩子呀。妈，我真的是有难言之隐，是是我二虎他强迫我的。什么？我二虎说啥呢？开始做庙，不破一桩婚，你还有没有人性？就是，爹，你一定要相信我，这一次我今天真的是被我二虎强迫了才跟他睡的，就这一次啊！哎呀，虎哥，你轻一点，人家肚子里可怀着你孩子呢。你哥太着急了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呦，哎呀，这两个人呢？哎哎。
能说，我会发现了。我什么？那小子弄的头被发现了。你他妈别放！哎，乡亲们可都看着呢，你别乱来。你这是什么东西？我在城里从来没有见过。妖术，这肯定是妖术，大家千万别相信他啊！这小子讲不定在哪里找什么妖魔鬼怪伪造的。对，伪造的。我说实话，他们肯定不信，不如就顺着他说吧。谁说是妖术了？哎呦我去！什么东西啊！我当初偶遇一高人，名叫马大师。他看我与我有缘，便将这一法宝传授于我，派我惩恶扬善。发誓居然拿全家人的命来发誓，你也太恶毒了！要不是刘叔啊，有大师给的法宝，咱就被这对狗男女给骗了、啊。不是阿爸，你听我解释阿爸。你还解释什么？我们赵家怎么出了你这么个祸？刘叔啊，哎呀，这些都是误会。这小夫妻闹点矛盾的也很正常，听阿姨的，咱先把婚姻结了，好不好？老头子，你倒快说句话呀！小叔啊，刚才叔叔是跟你开玩笑的，咱是一家人，对不对？别让人家看咱们全家人的笑话，是吧？你给叔个面子，今天的事儿咱就算翻篇了啊！赵天叔，这可、个、是你亲口说的，取消婚礼。再说了，你女儿那点破事儿，乡亲们也都看见了，你让我怎么翻篇啊？刘叔，你非要这么绝情吗？爹，你再帮我求求刘叔。刘叔啊，你不能这样啊！小平肚子里还怀着孩子呢，你又让他怎么嫁人呢？那就不关我的事了。谁让他怀的孩子，那就让他找谁去。哎，站住！刚才谁说我把录像拿出来，就把地契还给我？乡亲们可都看着呢，你可别惹众怒啊！你把人未婚妻捅怀孕了，还惦记人家房子。又不要脸！这什么人呢？真不要脸！不就是个破房子吗？给你就是。走！哎，你不能走！你不能走！干啥？走开！不行，你把我女儿搞怀孕了，你必须给个说法。关我屁事！是他先勾引我的，她怀孕，是他活该。妈呀！你是这样的人，我真是瞎了眼了我！你讲不讲理啊？今天你必须赔十万，否则你别想走。撒开！不行！撒开！哎呀！娘！哎呦！哎呦！哎呦！出来！出人命了！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！你醒醒，醒醒啊！醒醒啊，娘！坏了，没呼吸了，得抓紧送医院。爹，爹，你快想想办法呀！爹，打把手，快！娘，你别吃住！我不二虎把阿姨气倒了，你姐姐也被刺激到了。别愣着，快带你姐去医院。该死的王二虎，今天算你跑得快，看我这怎么找你算账。小芳，等等我，小芳，小芳，阿姨和小平没事吧？我姐流产了，孩子是保不住了。我妈妈虽然脱离了危险，但一直不行。医生说要住院观察，家里的钱肯定不够用了。小芳，对不起，今天的事是我。你别说了，你别说了，村里面都传开了，是我姐姐先对不起你的。今天的事不能赖你。今天的事是我太冲动了，这件事的罪魁祸首都是那个王二虎。小芳
，你放心，我会去找他算账的。你千万别去，我爹爹特意嘱咐过我，不要去惹王二虎，他哥是村长，我们是斗不过他的。那你爹爹打算怎么办？阿姨还在住院，这得花不少钱。他说让我去村西口的破港口找个活干，那边每天出海打鱼，兴许能让我打个下手。这怎么行啊？渔船又脏又危险，万一出事了怎么办？是啊，我也不想去，但是只有那边给钱多。舒哥，我从来没有出过海，我害怕。小芳，你别怕，不就是钱吗？我有。我爱你有几倍？我我，小芳，虽然我现在没钱，但是我可以去赚。舒哥，你得好意我心里了。你现在自身难保，你还是先过好你自己吧。实在不行，我就去求王二虎。你可千万不要去找王二虎那个王八蛋！不就是钱吗？我现在没有，我可以去赚。你别安慰我了。我们家的事情，我会自己想办法。小芳，想要赚大钱，无非就是做生意和房地产。但我现在身无分文，根本没法大展拳脚。当务之急，是先去借点启动资金。这里就是村里首富王有钱的家，能借钱给我的，怕是只有他了。只是有个小问题。王有钱是王二虎的叔叔，刘树，大叔，叔，就是他在婚礼上胡说八道，害咱们王家那么丢脸。害我们王家丢脸的不是你吗？叔啊，坐，喝茶。二虎受我们家没管教好，给你添麻烦了。小树啊，今天不会是找我兴师问罪的吧？刘千树，您说笑了。实不相瞒，我这次来呢，是想问您借点钱。穷疯了吧？有手有脚不自己去赚钱，上门要饭来了。二虎搞砸了你的婚礼，你想要点赔偿，我也能理解。这样吧，我这有一百块，你拿去买身好衣裳，再找个好姑娘啊。嚯、哦，一百块钱不够，我想借一万块钱。刘、哎、树。别蹬鼻子上脸啊！跟你客气几句，还真拿自己当个人物了。有钱叔，您别误会，我不是想要赔偿，我是想问您借点钱来做生意。做生意？城里都没去过几次，你知道生意怎么做吗？刘叔啊，不是我瞧不起你，做生意啊，不光得有钱，还得有本事。你一个土生土长的农村娃，哪来的挣钱本事？这个你就不用管了，您只要借我一万块钱，一个月内我翻倍还给你。<笑>知道自己说啥呢？人家国企员工一个月才拿五百块钱，你张嘴就要挣两万，做梦呢？啊，刘叔啊，你不是拿我寻开心吧？你要是有一个月挣两万的本事，还会来找我借钱吗？您要是不相信，不如咱们打个赌，您把钱借给我，看我能不能赚到。姓刘的，别给脸不要脸啊！还没有人敢跟我叔这么说话。哎，真是个不知道天高地厚的小屁孩，想打赌可以。你要是三天内能赚够一百，我就借你一万。你如果赚不够，别怪我收了你家的房子。没问题。一看就是个没赚过钱的穷鬼。村东头小徐卖一个包子才挣几分钱，你要是三天内能挣到一百，天邪！咱们走着瞧。刘谦说，咱一言为定。我是做生意的，诚信为本。二虎，送客。赶紧滚吧！本台消息：小渔村首富王有钱身患罕见疾病去世，中医专家以此为案例，研制出特效配方救人无数。上一世王有钱好像就是这个月去世的，还是提醒他一下吧。有钱叔，你有病啊！叔叔，别蹬鼻子上脸啊！跟你客气几句，还真拿自己当个人物了。有钱叔，您别误会，我不是想要赔偿，我是想问您借点钱来做生意。做生意？
，城里都没去过几次，你知道生意怎么做吗？刘叔啊，不是我瞧不起你，做生意啊，不光得有钱，还得有本事。你一个土生土长的农村娃，哪来的挣钱本事？这个你就不用管了，您只要借我一万块钱，一个月内我翻倍还给你。<笑>知道自己说啥了吗？人家国企员工一个月才拿五百块钱，你张嘴就要挣两万，做梦呢？啊，刘叔啊，你不是拿我寻开心吧？你要是有一个月挣两万的本事，还会来找我借钱吗？您要是不相信，不如咱们打个赌，您把钱借给我，看我能不能赚。姓刘的，别给脸不要脸啊！还没有人敢跟我叔这么说话。哎，真是个不知道天高地厚的小屁孩。想打赌可以，你要是三天内能赚够一百，我就借你一万。你如果赚不够，别怪我收了你家的房子。没问题，一看就是个没赚过钱的穷鬼。村东头小徐卖一个包子才挣几分钱，你要是三天内能挣到一百，我未来给你舔鞋。咱们走着瞧，刘谦叔，咱一言为定。我是做生意的，诚信为本。二虎，送客，赶紧滚吧！本台消息：小渔村首富王有钱身患罕见疾病去世，中医专家以此为案例研制出特效配方救人无数。上一世王有钱好像就是这个月去世的，还是提醒他一下吧。有钱叔，你有病啊！后天将有突发的大暴雨，请市民做好准备。听说后天镇上公示要放电影，嗯，那不全村人都得去凑热闹啊！咱也去，咱也去看看。公司看电影遇上突发的大暴雨，那我要是蹲点卖惨的话，岂不是发了？嗯，还剩五十块，应该够用。你要诚心买的话，五千块钱给你，我着急用钱。哎，你这车也太破了，算了，不要了。哎，这这等会儿，等会儿。哎，干啥？我看你一时半会儿也卖不出去，不如借我用一天。滚蛋！你借车有屁用？我卖伞用，你放心，我不白借。这里有十块钱，拿去买包烟抽。这么少？你你打发要饭的呢？反正你停在这儿也是吃灰，借不借？不借拉倒。哎，这这这这等会儿。啊，嗯。你要是把我车开坏了，原价赔我啊！知道。胡哥，刘叔要干嘛呀？他说他他要去卖雨伞，冬天卖伞，亏不死他。<笑>走，豆豆在家。走走。幸好是冬季，雨伞进货才一块钱一把，这下要赚翻了。卖伞喽，卖伞喽！哟，这不刘树吗？这大冬天的你怎么在这卖伞啊？你脑子坏了吧？啊，这大冬天的你卖雨伞，你不得亏死啊？就是，你们相不相信？马上就会下大暴雨。嗯，还骂别扯，<笑>你是不是上次婚礼那事儿给你刺激傻了呀？嘿。你这大冬天的，怎么可能下雨呀、啊？别扯啊，咱快进去吧。这小子现在神神叨叨的，怪吓人的。走，咱们走着瞧。哎呀，这这不是树哥吗？走啊，一起看电影去。啊。树哥哪有空看电影啊？人家靠着冬天卖雨伞发财呢，是吧，树哥？你要是有种，今天就别卖我的伞。哎，虎哥，都威胁我们！看看你们，伤到树哥脆弱的小心灵了。但树哥，你放心啊，今天就算下大雨发洪水，把咱这淹了，我也不可能买你的伞。对，谁买啊？谁孙子？好，这个是你说的啊。待会儿啊，我就准备抱孙子喽。哎，虎哥，里面好像换位位置了。走。看完电影再出来逗傻子玩
，我很期待你们待会儿求我卖死的样子。哎，钱宝伞，来，钱宝伞，不要不要，钱宝伞。你们俩能不能别跟着我了？我好不容易偷偷跑出来玩一次，心事全被你们毁了。大小姐，这是老爷吩咐的。嗯，小心我辞了你们。哎，虎哥，这边有空座。什么时候才开始啊？小丫头，上别的地儿坐去。凭什么呀？你不懂什么叫做先来后到吗？哼，跟你说人话听不懂是吧？小小爷们欺负小姑娘，这是让你上别地儿待着去。你你你个小丫头片子，找死啊！你干什么？外来，外卖，人呢？我警告你啊，我可是有保镖的。来来来，保镖、啊？我看今天谁保得着你啊？欺负一个小女孩，你还要不要捡脸？刘树，又他妈是你，早就该揍你了。哎，这这这，胡哥，哎呀，活人看见了，先别动手，手，真是恶霸呀！哎，胡哥，那边刚好有三个空位，胡哥，你给我记住啊，早晚弄废你。怎么样，没事吧？没事儿，刚才谢谢你了。哎，对了，你也是来这看电影的吧？这里刚好有两个座位，我们一起看吧。呃，啊，算了，我外面还摆摊呢。我先出去了。第一次有一个男人拒绝我的邀请，难道是我今天的发型不好看吗？啊？嘿嘿，虎哥，电影要开始了，虎哥。虎哥。不太对劲儿啊！外面刚刚还大晴天，怎么看不见太阳了？不会真要下雨吧？慌个屁！我就不信刘树一句话，还真能让他下雨啊！嗯，是往我脸上涂错吧？哎，蠢蠢货！外面下雨了，把屋顶泡了。下雨了呀！真他妈贱啊！下雨了，下雨了，你带雨伞呢？让让。哥，这么大雨伞，要不是你坐那儿买把伞呢？别跟我提他，这屋里不能躲雨吗？我今天就算在这里等雨，等到饿死，买他的伞。对，又是你小丫头片子啊！这样。给我滚出去！大坏蛋，你别碰我！这么大岁数，还欺负小姑娘，哎呀妈呀！这么狠，你闭嘴啊！滚出去！啊、你是吗？是，是你啊！哎，这把伞免费送你的，赶紧回去吧。你真是个大好人，你能告诉我你叫什么名字吗？我叫刘树。刘树。我记住了，那我就先走了，拜拜，谢谢啊。来，卖伞了，卖伞了，卖伞喽，卖伞喽，卖伞喽，卖伞喽。刘叔，你小子是不是想蹭我大吉啊？哼，谁说的？我这卖伞的可是做的正经的生意啊。买不买全凭自愿。哎，你这伞多少钱一把呀、啊？二十块钱一把。你还说不是趁我打劫？人家店里才十块钱一把。就是，你这卖的也太贵了。太贵了。二十块钱我都能卖十斤猪肉了。哎，你可看好了，我这可是正版的天堂伞，买回去物超所值。哎哎，大家听我说啊，这小子要坑咱们钱，大家千万别上当啊！不要买他的伞。对，咱们联合起来不买，气死他。我他还撂外面呢，这要让鱼给抽走了，我这一年收成都白瞎了呀！哎，我得赶紧回去收拾收拾。他这不是卖二十块钱一把，卖贵就贵吧，便宜没好货。我家正好缺把伞，行，那给你来
。哎，你正好跟我一起回去吧，那窗户不还没关吗？啊啊！是啊，哎呀，我老爹还躺炕上了，可不能让他淋雨。来来，给我也来吧。来来来来，走吧。哎哎哎！不要上楼的大佬，他想坑咱们，因为宇宙停了，外面雨马上停，再等会儿呗。哎呀，我也，我也，我也，都有，都有，排队，排队啊！别着急。哎，你要多少？一把。妈。哎，这小子运气怎么这么好？一、二十二，坏了，虎哥，这要是让他把伞卖完，能赚四百多块钱呢。我他妈让你帮他算账呢。哎哎，我让你排队了吗？你也想给我送钱啊？你听我解释，虎哥，我刚刚看那铺设排水口堵不住了，天花板还在漏雨，咱再不走，真淹死在这儿了，虎哥。那我要走了。要不咱走吧，虎哥，留得青山在，不怕没柴烧啊。陈三，虎哥，下次再收拾。走，咱排队得排在前面了。走。哎，那我来一把一把。干什么？起看！我我你怎么插队呢？哎呦！你是什么人呢？二十块钱，我就当胃口了。二十块钱现在买不着了，啥意思啊？坐地起价、啊？之前是二十块钱一碗，但现在你们三个人买，得一百块钱一碗。一百块一碗？你他妈抢钱啊！一百块钱？把你卖了都不值一百块钱，就是。你们急什么眼？要买就买，不买滚一边去。后面人可排着队呢啊！就是啊，后面排着队呢，干什么？你牛逼什么？排队啊！都给我老实等着。我知道你打的什么算盘，你是为了那五百块钱的赌约。实话告诉我，我今天就是要在这等到雨停，等你，等着被我叔叔收房子吧。哼，你们这小算盘打得好，我用马大师的法宝算了，今天的雨啊，估计得下个一天一夜，到时候水啊还不一定淹得多深呢。那咱走着瞧，看谁先着急啊！请便。来、啊，给我一把。别急，别急啊！给，五哥，我身上就带了五十，你们俩谁能借我五十块钱？你个怂货，真想花一百块钱买伞啊？没办法呀、啊，虎哥，叔叔那法宝太邪性了，要真下一天该怎么办呀？是啊，虎哥，而且公社排水还堵了，再不走真来不及了。哎，咱们干嘛花钱买啊？直接动手抢多好啊！走。你们还有完没完？还买不买？不买我可就涨到两百一把了。你牛逼什么呀？你们是不是傻呀？心甘情愿当冤大头被宰啊？硬气一点嘛！那二十块钱不就省下来了吗？确实，他就是存心宰我们的。对对，就是啊。对对,对。你们什么意思？什么意思？现在惹怕？是你教我的？别惹中怒。有抢啊！哎，抢抢！等一下，等一下，等一下！你是抢劫？我就抢你了！记住，我是你虎哥。走啊！干嘛花这二十块钱呢？哎，就两百。我来一把！我给我拼凑！谁喊的？我喊的。这里执法队的，谁敢抢，咱就把他抓进去。呀！误会误会，我俩认识，我俩同乡。你认识他吗？不认识。刘叔，你他妈……哎，哎，哥哥，哎，好，哎，别别别，哎，看你们的样子，人家冒着大雨，辛辛苦苦的卖伞，让你们回家，你们还好意思抢伞，还要点脸吗？再多出钱买伞，可谁还敢抢伞？这不用了，这把伞送你，不用，一码是一码，拿着。走，走回执法队。刘叔，你他妈给我等着！哎，来来来，谁要伞？我我也要。哎，来来来,来，一把是吧？啊，咱咱们咋办呀？还能咋办？买伞吧。这回去找
，打听打听这个马大师到底是何方神圣。嗯，去去找找。四百六十七，四百八，坏了，差二十。哎呀，这天都晴了，谁还买伞啊？早知道不送伞了。卖我一把伞吧。卖我一把伞吧。小芳，哎，你怎么来了？我庄家你找狗友借车了，本来想劝你放弃的，结果我被这大雨耽搁了。冬季卖伞，亏你想得出来啊。冬季卖伞才赚钱嘛！你看，赚了这么多。那是你运气好，万一没有下这场大雨呢？那你不就亏大发了？运气，运气，<笑>运气也是实力的一部分嘛。那你这伞还卖不卖了？这都不下雨都晴了，你还买伞、啊？那我还不能买一把备用了？真是怪。<笑>来，嗯，哎，这下就凑够五百了，可以找网友钱借钱做生意了。嗯、那我送你回家吧。哎，<笑>我们走吧。哎，你去他二舅家看看。就送到这儿吧，鼠哥。我到处找你，你怎么跟他在一块儿？他把咱家孩子多惨啊,啊！你还跟他混在一起？六叔，你个王八蛋，辜负了我还不算完，现在还要打我妹的主意了是吧？谁辜负你了？明明是你偷情在先。你说什么？行了，没空跟他扯。哎，小芳，赶紧去换身干净衣裳，去给你妹打扮打扮。走走走，咱再会远点。姐，你这是干啥呀？我打算还要打工呢。打什么工？你记得咱之前鱼塘收鱼那个海鲜大王鱼老板吗？他儿子想跟你交朋友啊，你可一定要把握住这次机会。快去吧。哎呦，于总，赵小姐你好，我是于锦，别来无恙。是他，上一世强暴小芳的畜生。于少，你怎么来的这么早啊？哎，小芳，叫人啊！快快快，叫人啊！于少，于少，快进屋，今晚让小芳做几个菜，你尝尝她的手艺啊！不麻烦了，我天天来这儿呢，主要是想请赵小姐去城里吃饭。刘少，不是说吃完饭就把我送回去的吗？啊，已经很晚了，你就在这住下吧。这里是高级酒店，很安全的。嗯少，这个房间好大呀！救命啊！救命！救命！都已经来这儿了，你装什么贞洁烈女啊？不能再让这个畜生得逞了，我一定要护小峰周全。哎，于总，先进屋喝茶。小芳刚从外面回来，满脸埋汰，一会让她换身衣服啊！那就打扰了。哎呦，不打扰，不打扰。等等，你们不能让小芳去和他吃饭啊！有你什么事儿？哎哎，你出去，走。哎，走，于少，里面请。于少，你请坐。你请坐。今天小芳哪儿也去不了。吴叔，你们完了。这条土狗是谁啊？啊，那个、那个，他是小平的前男友，小平，把他弄走。你这个扫把星，见不得我们家好是不是？走走，离我家远点。这个于锦不是什么好人，你们千万不要让小芳去跟他吃饭。你闭嘴！人于少能替小芳他妈掏医药费，不比你这个废物强百倍。爹，你让我跟于锦交朋友，是打算把我卖了？我，你去。小芳，人家于少一表人才，家大业大啊！你跟人家耍朋友，那是你的荣幸。再说了，现在你妈住院，那花钱如流水啊，闺女。你你不想想办法，你爹我这把老骨头就得出去要饭了。你想让你爹出去要饭啊？不就是缺钱吗？我有的是办法赚钱
，今天我是不会让这个畜生把小峰带走的。玉姐，你他妈真不知道我是谁是吧？行，你等着，我立马找人来废他。玉姐，我在车上等你半天了，你怎么还不走啊？你真是个大好人，你能告诉我你叫什么吗？是你，是你。怎么，你认识这土鳖？于姐，你好好说话，人家有名字，叫刘树，对吧？<笑>而且我不在车上跟你说了吗？有一个好心人，他送了一把伞，就是他。啊，对了，我还没有自我介绍呢吧？我叫于萌，他是我哥，叫于锦。我们已经认识了，于少。既然你妹妹着急回家，那你就送她回去吧。哼，是啊，我都淋了一身雨了，何不带我回去洗个澡？想让我回去，好说。但请我过来的是赵老爷子，恐怕我想回去，赵老爷子也不愿放我走。就是就是，赵天舒，你相信我，我真的可以赚钱帮你们。净说屁，你个啥也不是的废物，靠什么赚钱？我怎么赚不了钱？我可以开店投资炒股啊！哈哈，炒股，就凭你啊！咱城里的证交所也刚刚开了两年，我也只是一知半解。就凭你，你个乡下来的穷小子，你懂什么？你要是会炒股，我他妈就回娘胎重造。好啊，这可是你说的啊！有本事咱们来比一比猜股价，看看谁猜的价格更接近。<笑>看来今天不让你丢个大人是不行了。好，我跟你赌，你要是输了。今天晚上我和赵小姐共进晚餐，你呢就在旁边当那服务生，给我们端茶送水、擦皮鞋啊！合适，合适，<笑>没问题。要是你输了呢？哼，我会输。我要是输了，门口那辆桑塔纳送你，我不要了。一言为定。刘树哥哥，你刚刚答应的太草率了。于静可是混迹股市的老手，你比不过他的。他就是经验再多，也比不过我手机里的炒股 APP 啊！就凭你哥的智商，我就是闭着眼睛蒙都能赢他。<笑>行，有种，答应和你赌，到我家吧。谁要是输了，就让对方在自己的裆部狠狠踢一脚。一言为定。刘叔哥哥，你是了解过股市吗？我没有了解过，但是在炒股方面，我就是个天才。吹牛！你连古书都没有了解过，你还想赢女警？要是真赢了，我就拜你为师。废话连篇，还比不比？等等，我有个问题，你们怎么知道谁猜的对不对？哼，一群土鳖，让你们长长见识。哟，这是大哥大呀、啊！这个得两万块呢，而且还不是有钱就能买得到的，得托关系才行。咱们猜完价格，打给证交所问一下，不就知道猜的对不对了？哼，你神气什么？我也有。舒哥，这这是什么？这是我的法宝。法宝？我第一次听说用法宝炒股票的。舒<笑>哥，你这行不行？你爹和你姐都见识过，你问他们不就知道行不行了？行、啊，哎，我小够，我已经迫不及待想踢废你了。好啊，我也等不及了。你说吧，我们猜哪个企业的股价？估计你这条土狗也不知道什么企业，我也不欺负你，咱就猜猜三菱集团的吧。三菱集团。就是外国造汽车那个吧？啊，我在报纸上见过，那些大老板开的吉普车都是他们家的。哎呀，这个集团的股票太好猜了，我昨天还看他们家股票呢。不过你也别害怕，我让你先猜。啊，三菱集团可是一等一的大集团，他们家的股票怎么着也得一百二十块钱。啊，胳膊肘怎么往外拐呢你？小兔崽子，你看我回去怎么跟老爸告你的状？嗯怎么才二十块钱股？三菱集团是大公司才对呀、啊！我想起来了，是三菱集团爆出造假丑闻，报纸应该还没来得及报道，但股市消息灵敏
，股价已经开始大跌了。还猜不猜了？我没时间给你这瞎耗，要忍叔抓紧。你听我的，听我的，猜一把而已，我这没错。我我猜二十块钱一股。什么？什么欢迎订阅蛟龙短剧，每日更新。哈，土狗就是土狗，真当人家大企业跟你家收音机一个价？都听好了，三菱集团至少一股一百二十万。哎呀，不都告诉你了吗？你怎么还乱猜啊？你说的又不对，我怎么能听你的呢？你，哼，气死我！我不管你了，赶紧把腿岔开。小袁保证这一脚让你一辈子都生不了孩子。哎哎，别急啊！你不是有大哥大吗？打给证交所问问啊！还用打吗？三菱集团的股价要这么低，我名字倒过来写。树哥，要不算了吧。余少，我跟你去吃饭，你就别为难树哥了。小芳，你一定要相信我。于锦，你不敢问，不会是怕了吧？我我我会怕，不服是吧？我今天就让你死明白！喂，证交所是吧？帮我查一下三菱集团今天的股价。什么？一百二十块？明白了。啊？哎，你抢我大哥大！耍赖是吧？大哥大那头就没有生意，你根本就没有打，还用得着打吗？我告诉你。三菱集团的股价就不可能这么低。于锦，你打一个吧，别丢了我们余家人的脸。浪费小爷的电话费。啊，喂，呃，证交所是吧？呃，帮我查一下，今天三菱集团的股价是多少？二十。什么？你说多少？哼。土狗就是土狗，真当人家大企业跟你家收音机一个价？都听好了，三菱集团至少一股一百二十万。哎呀，不都告诉你了吗？你怎么还乱猜啊？你说的又不对，我怎么能听你的呢？你，哼，气死我！我不管你了，赶紧把腿岔开。小袁保证这一脚让你一辈子都生不了孩子。哎哎，别急啊，你不是有大哥大吗？打给证交所问问啊。还用打吗？三菱集团的股价要这么低，我名字倒过来写。树哥，要不算了吧。余少，我跟你去吃饭，你就别为难树哥了。小芳，你一定要相信我。于锦，你不敢问，不会是怕了吧？<笑>我我会怕，不服是吧？我今天就让你死明白。喂，证交所是吧？帮我查一下三菱集团今天的股价。什么？一百二十块？明白了。啊，哎，你抢我大哥大！耍赖是吧？大哥大那头就没有生意，你根本就没有打，还用得着打吗？我告诉你，三菱集团的股价就不可能这么低。于姐。你打一个吧，别丢了我们余家人的脸。浪费小爷的电话费。啊，喂，呃，证交所是吧？呃，帮我查一下，今天三菱集团的股价是多少？二十。什么？你说多少？不就是住院费吗？我出了。你个丧门星，成什么呢？他妈妈住院费你出得起啊？你别再为难树哥了，他也是为我好啊。他把你发达的机会给搞没了，你还说他好啊？再说在医院里，你妈还在住院。妈妈的医药费我会想办法的。我，你们不要再为难树哥了。啊，不是，我怎么就生了你这么个败家闺女啊？我气死我了！你、你们，树哥，你不用有负担了。我妈妈的医药费本来就不应该你来出。小芳，我赚钱不是为了你妈，而是为了你。时候不早了，我该回去了。明天一早，我就去找王有钱借钱做生意。你等着我。
啊啊！刘叔哥哥，你等等我呀！别跟着我了。那不行，我说好了我要拜你为师的。拜我为师？嗯。我以为你要替你哥报仇呢。切，谁想给他报仇啊？我们俩呢是同父异母，现在正在争家产，而且他本来就是个混蛋。师傅，你刚刚教训的实在是太狠了。哎。现在就叫我师傅，我还没答应呢。哎呀，求你了，师傅，你忍心拒绝一个这么可爱的小徒弟吗？嗯。哎呀，好了好了，那我事先说好，跟着我呢，得帮我干活。好，遵命，师傅。今天早点休息，明天一早还要去找王有钱借钱。嗯嗯。救命啊！啊！救命啊！刘刘叔大仙，你快救救我吧！哎，刘、哎、叔、哎哎哎哎哎，你先起来，怎么了这是？多亏刘叔大仙的提醒，我去城里医院检查，没想到真查出绝症了。医生说让我准备后事了。刘大仙，你救救我，不管多少钱我都给你、啊。刘青叔，你先冷静一下，我想一想。本台消息：小渔村首富王有钱身患罕见疾病去世，中医专家以此为案例研制出特效配方，救人无数。如果我记得没错的话，钱叔死后就有中医研究出了特效药方，那在网上应该查得到。刘钱叔，医生有没有说这个病叫什么名字？医生说他们也没见过这个病，估计就会用我的名字给这个病命名。刘钱叔，你等一等。这这就是传说中的法宝，哎，不准偷看啊！什么？该干活了，去村头按照这个药方去抓一副药。好，好的，师傅。哎，哎，哎，有青树，有青树，师傅，药熬好了。哦，小心。刘青叔，哎，哎，我没死啊，我没死啊！刘青叔，你放心，您的病啊已经治好了。啊啊！哎，刘青叔，你干什么？树大仙，树大仙，多谢你救我一命、啊！别别别，我不是大仙。你不是那谁是啊？呃，大仙，呃，大仙是马大师，我呢是他的徒弟。啊。原来是这样，啊，多亏你救我一命。对了，你不是缺钱吗？我这有两万块，我带着你拿去，随便花啊啊！哎，师傅，你随随便便就赚两万块钱啊？刘青叔，我只借一万块，还有，你让我三天赚到五百块钱呢，我也赚到了，服了，不愧是刘叔老弟啊！哎，这两万块你必须得拿着，就当我之前冒犯你的赔礼道歉啊，师傅。大叔他也是好意嘛，你就拿着吧啊。这样吧，有钱叔，我就拿一万块钱，剩下的一万块钱呢，你帮我买几只股票。呃，买什么股票？嗯，就帮我买云兰白药、伊利牛奶，还有怪州茅台。我走不动了，你去帮我把这个账号里面三菱集团的股票全抛了，快去啊！是。哎，听说了吗？最近股市出现一个高人，他看中的云兰白药、伊利牛奶，还有怪州茅台都在疯涨。对对对，大家都叫他股神呢。我要是能拜师这个股神，岂不是就发达了？哎，你再去帮我联系一下这个叫股神的联系方式。是，遇上股神的联系方式要吗？刘叔，我拜师股神，一定要把你给我的屈辱把你背出来。那，嗯，从头两边。哎。哎，对，哎，哎，电话响了。喂，喂，请问是股神先生吗？这不是于锦的声音吗？他怎么会有我的号码？还叫我股神？你是于锦？于锦？啊，对，对，对，对，就是我。哎呀，不愧是股神先生，我还没自我介绍呢，你就认出来了。你怎么会有我的电话呀？实不相瞒啊，我听说您对股票的眼光极好。所以特地想来请教一下，原来是这样。
正好趁这个机会治治他，就给他买几只马上要大跌的股票。既然你能找到我的电话，也算你有本事，那我就给你推荐几只牛股。记住，切勿外传。啊啊啊啊啊啊！这个，啊，我说的这几只股票都记住了吧？啊，记住了，记住了，我一定用我所有的钱去投您说的这些股票。好，那就祝你好运吧。我给于锦推荐的这几只股票都是会大跌的股票，哦，他就等着赔掉裤子吧。嘿嘿。哎，于锦是你哥，他不会把你们家家产都赔光吧？哎呀，师傅你放心，我老爹早就不给我们钱了，要赔是赔他自己的钱。那就太好了，到时候股市一结算了，他就变成穷光蛋了。耶耶，于叔，你赶快给于少道歉去。赵天叔，怎么了？于锦不是都走了好几天了吗？都是因为你惹怒于少，他现在派人挖我的鱼塘，放了小龙虾，现在鱼都死了，我现在哪有钱清理鱼塘啊？都怨你勺子。赵天叔，你消消气，不就是小龙虾吗？有什么难清理的？师傅，小龙虾可是外来入侵物，繁殖速度特别快，就算清理起来也得花上千块钱呢。外来入侵物种啊？哦，对，这时候小龙虾还没登上餐桌呢，这是个商机啊！哎，张天说，这个小龙虾呢，你就交由我来处理。哎呦，慢点，师傅。哎，这小龙虾将来作为食材会很有市场，咱们马上就能发财了。嘿嘿。为了庆祝虎国今天从里面放出来，咱们去下馆子怎么样？好啊好啊，滚蛋！老子没心情下馆子，该死的刘树，我非弄死他！虎哥，你看你那不是刘树吗？师傅，这小龙虾又小又没有肉的，有啥可吃的？相信你师傅，这不是赵家鱼塘吗？他搁这边捞啥呢？哎，管他捞啥，他这是偷鱼。对对对，咱给他一整执法队去，可算让我逮着机会。走走！哎哎哎哎哎！你们干嘛？是你们三个大坏蛋！你们快放了我师傅！你们干什么？放开我！老实点！王二虎，你还想去执法队吃牢饭啊？我这是见义勇为，抓了个偷鱼的小贼。走，押到村长那。走，我没有偷鱼。放开我！你们放开我师傅！国氏集团卓总，大驾光临我们小玉村，让我们整个村子都是蓬荜生辉啊！哈哈哈。何总你好，我是村长王大虎，<笑>我是村长王大虎，<笑>就拿这种规格的菜来招待我们卓总，这就是你们小渔村的诚意。完了，早就听说卓总爱好美食，在吃方面是整个省城都出名的行家，可没想到他居然这么挑剔，失算了，失算了。卓总，这都是我们村最好的厨师做的，你要不先尝尝？你们村最好的厨师就这水平。那看来我们卓氏集团也没必要开发这里。这这这这，您开什么玩笑？这投资跟做菜有什么关系啊？是吧，卓总？你看我像是开玩笑吗？这，哥，不出来啊我！不好意思啊，我弟弟不懂礼貌，我这就去把他赶走。<笑>完了啊，哥，快叫执法队！哎哎执法你个偷执法！知道今天什么日子吗？卓氏集团总裁卓梦池就在屋里。他集团有个新项目要开发，要咱们村拿到开发权，那就发达了。你小子别给我添乱！这是个他偷鱼啊！偷鱼？偷鱼怎么了？偷鱼？你他妈还偷人呢你！你有什么事等卓总走了再说，听到没有？你给我等着！卓氏集团总裁哦，就是那个美食行家卓梦池，他肯定会喜欢吃麻辣小龙虾的。他肯定会喜欢吃麻辣小龙虾的。玉萌，还记得我教你的麻辣小龙虾做法吗？记得，师傅。太好了，你快去拿咱们捞到的小龙虾，回家做一道麻辣小龙虾送过来。可是师傅你没事，去。好。我警告你啊，别想耍什么花招，有我们三个在，你今天哪儿都去不了。等卓总一走，你就等着吃牢饭吧啊！咱们走着瞧。卓、哎、总，听说贵公司在开发滨海项目，我们村正好靠海。这道番茄炒蛋。糖放太多。哎、嗯，是是是，呃，那个卓总啊，我们村的村民都很朴实，绝对不会和您讨价还价的。这鱼香肉丝也太鲜了吧、哎？你们厨师是没有味觉吗？卓、哎、总，咱们聊项目吧。呃、哎，这、哎，品菜如品人，你们这菜都做成什么样了？卓总认为这项目也没必要聊了，告辞。
。哎，别别别，我我现在叫人过来重新做一桌子好菜。卓总时间宝贵，没空在这儿跟你们耗。别走，别别别！卓总，您上来，卓总马上上来。你哪来的臭丫头，毛手毛脚的？对不起啊，周总，我给你擦擦。是谁让你进来的？给我滚出去！对不起啊，周总。啊！小王八蛋，咋了哥？你、这个饭桶，怎么不把他看住？这小丫头把卓总衣服给弄脏了，这下开发权肯定没希望了。哎，这不能怪我，明明在我进去之前，卓总就不打算给你开发权了。你个小兔崽子，我打死你！啊、哥。这种事儿哪用得着你动手啊？我想打他们已经很久了，打死他们，包我身上啊！你欺负一个小女孩算什么本事啊？有本事你冲我来啊！放心，你们两个谁都跑不了啊！太好吃了，太好吃了！周总，你怎么出来了？周总，这这那道菜叫什么名字？我从来没吃过这么好吃的菜。周总，那道菜呢？叫做麻辣小龙虾，是我师傅做的。没错，我应该是全世界第一个发明这道菜的人。你开个价吧，我要请你做我的厨师。对不起啊，卓总，我没有当厨师的打算。我会给你一个无法拒绝的理由，一个月五万怎么样？五万？不是，这小子凭什么一个月拿五万？有你什么事？卓总的决定，你把嘴闭上。师傅，快答应他，一个月五万都给在城里买套房子了。实在是抱歉啊，卓总，我有自己的打算，您还是另请高明吧。<笑>那你能告诉我，你叫什么名字吗？我叫刘树。刘树，不错，你已经成功的引起了我的注意。这是我的名片，如果你改主意了，随时找我。嗯，今天这顿饭我很满意，卓氏集团的项目会优先考虑开发你们村子。哎，谢谢卓总，谢谢卓总。你不应该谢我，<笑>你们该谢的应该是刘树。哎、啊，谢谢寿哥。哎，呀，挺结实的。师傅，你打住卓总路了。哦抱歉，卓总，慢走啊，卓总，卓总慢走。<笑>大哥，现在可以叫执法队了吗？哎呀，又打我，又打我！执法队，执法队，就知道执法队。树哥是咱们全村的安人，还不赶快谢谢树哥？哎，你之前都没见过卓总，你怎么知道他爱吃什么？当然是找马大师算的了。你不跟你聊了，我们还得去捞小龙虾呢。雨萌，我们走。啊，树哥，谢谢树哥，树哥慢走。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。是马大师，又是这个马大师。胡哥，你别吓我，这几天我和胡鹏去城里打听了，找着这个马大师了。真的？那还有假？马大师已经答应帮咱了。太好了，刘树啊，我把你的靠山挖过来，我看你还能神气多久。就是，走，走，走。哎，张天说。哎，臭小子，你不是帮我清理鱼塘吗？现在鱼塘里还全是小龙虾。赵天叔，我跟你商量个事儿，这小龙虾咱们先不清理了。那我鱼塘怎么办啊？嗨，你先别着急，反正你一时半会儿呢也养不了鱼，不如你租给我，我一个月给你五千块钱。嗯，这些钱你正好可以拿去给杨阿姨住院用。嗯，那我就看在钱的份上啊。我那我就先借给你，你好好的把鱼塘弄好了，万一有什么事，我让你受。姐，树哥怎么来了？小芳，他花五千块钱找咱爸租鱼塘一个月，鬼知道他又出什么馊主意。好，那咱们就一言为定。于萌，我们走。嗯，好。怎么是那个姑娘？你第一天认识她呀？肯定又去哪沾花惹草了。走走。树哥。这个小姑娘是你忘了呀？她是于锦的妹妹。不过你放心，她是个好人。嗯，我还是刘师哥的徒弟呢。徒弟、啊，你别听他瞎说，他就是帮我打下手的。小芳，我发现了个新的商机，马上就可以赚大钱。不跟你说了，我还得去干活。于萌，我们走。嗯，拜拜。小芳，你在乱想什么？刘叔他那么优秀，也有女孩子喜欢他呀。麻辣小龙虾，走过路过不要错过。一元一只，先到先得啦
啊啊！老师啊，听我要解释，来来，我我我我，好，别抢啊，别动手，来，排队，一个一个来，排队排队啊，不要急不要急，一个破龙杀的玩家，真让他走上狗屎。虎哥，别着急，刘硕能赚钱，都是因为马大师给支招，胡鹏已经去接马大师了。虎哥，虎哥，我把马大师请来了，虎哥，太好，走，快走，走。胡哥，这位就是马大师。哎呦，马大师，久仰久仰！我叫杨文儿，算算，你叫二虎、嗯、啊，沈老啊，不愧是马大师啊！虎哥的名字不是咱们告诉他的吗？你别管，马大师有自己的打算。马大师啊，您选择帮我，实在太有眼光了。刘树那种废物，根本不值得您那么伤心。那个，你能不能帮我想想法子，挫挫他的锐气？这个嘛，嗯，啊啊啊！我懂，我懂。来来，您笑。哎哎，嗯，哦啊啊啊！古话说得好，气拔山兮气盖世。这是霸王项羽的诗啊！马大师的意思是让咱们破釜沉舟啊！哦，那您的意思是让我买下他的小龙虾？哦，他的财路。对喽。<笑>有了马大师，刘硕，我看你还能活多久？哼，就好。哎呀，今天的小龙虾卖脱销了，净赚一千五百六，明天得多备点。啊，师傅，师傅不好了，刘唐出事了。啥？那边再找找啊，一个都不能留给他。干啥呢？这是我的虾，上一边去啊。还你的虾？我鱼塘里都是我的。你的鱼塘？这明明是赵钱说的鱼塘。就是。我买了，现在这鱼塘是我的。赵钱说。这什么情况？这鱼塘可是你租给我的，我自己的鱼塘，我愿意卖给谁就卖给谁。赵田，你还讲不讲理了？这鱼塘可是我花了整整五千块钱租的，都够买你这个鱼塘了。你都把小发他妈吹住院了，那钱你该给的。等会儿，别走！哎哎哎，你干啥去？义气在我这儿呢，求他不如求我呀。这样吧，我给你两条路啊，要么给我十万，要么趴在地上拖我一圈，把你虎哥哄开心了，这鱼塘我就租给你。你不就是想让我卖不成小龙虾吗？你不会以为我就只有这一条路吧？别嘴硬了啊！就算你有其他路，你走一条，我赌一条。就凭你在我叔那借的一万块钱，还想跟我要？告诉他，你们虎哥有多少存？哼，虎哥光存款就五十多万，换成钢镚，砸都能砸死你。于萌，我们还有多少钱？师傅，我们就剩五千了。<笑>五千块钱，还想跟我五十万呢？还不如给我当狗呢，我还得赏你块骨头啊！五千块钱足够了，你信不信？我就用这些钱，就能够让你倾家荡产。你少搁这猪鼻子插大葱装相了啊！错过这一场，小心我当狗都不让你当。走，云梦。胡哥，刘叔不会又走狗屎运吧？怕鸡毛啊！马大师现在可是咱们的人。没了马大师，他就是个废物。等他到时候接上要饭的，咱哥几个必须每天就退他几口。就是，<笑>继续捞龙虾。好，师傅，我们是不是真的拿王二虎没有办法呀？虽然说咱们的股票过一段时间也能赚点钱，但是不教训一下王二虎，我真的是太憋屈了。想要教训王二虎，必须从他的弱点下手。而王二虎最怕的就是他大哥王大虎。嗯王大虎最大的弱点就是贪。嗯、啊，对啊，咱们当初帮王大虎争取到开发权的时候，他都差点给咱们跪下了。所以嘛，咱们得找到一个赚钱的机会来吊住王大虎。嗯，就是这个机会不好想。嗯，哎呀，坐在这儿也想不出来，咱们还是去海滨公园转转吧。什么海滨公园啊？就是海边那个。等会儿，海滨公园现在还没有开发。我要发了
。哎，快拿点钱，跟我去趟村长家。啊？什么什么？走啊！啊啊！来了。你看我这个行不行，村长？炸弹要不要？哎，村长，叔，我想盘一下村西头的那个破港口。啊，盘破港口啊！好，好，好，你等着，等着。啊。哎，叔。那片地种不了粮食，养不了鱼的，白送都送不出去，你盘它干嘛呀？就是啊，你有那闲钱，还不如开个小店儿。闭上，那块地啊，没他们说那么孬啊！看你给咱们村子争到开发权的份上，我就收你五千。五千？啊，于梦，快掏钱！花五千块钱买块破地，真不知道师傅怎么想。村长，你这纯坑人了吧？那破港口哪能值五千块钱呢？闭上那臭嘴啊！刘叔那是被卓总看上的人，他的缺点用得着你吗？行行行，没事儿，我有自己的打算。啊！好，嘿嘿，你们继续啊，我先走了。哎，哎慢点，啊，小猪。好不容易遇上个冤大头，差点让你们俩给搅和了。他妈的！什么时候能再吃一次麻辣小龙虾？这么好吃的菜，要是能吃一辈子就好了。卓总，卓总，啊，卓总，您叫我。啊，对，前两天股东商议滨海项目的开发地，结果怎么样了？几个股东商议，最后咱们的开发地选在了小渔村东边的那个破港口。那你去准备一份一百万的收购合同吧。还有，帮我去村里找那个叫刘叔的问一下，让他帮我做道菜，价钱随便他开。卓总，您看一下，这个港口的持有人好像就是刘叔，是吗？我看看，我们调查过他，他也就是最近两天才盘下的港口，好像提前就知道了咱们的意图。他还有这本事呢？不止呢，我们打听到他在匿名投资股市，但凡他看中的股票，价格都在疯涨，股民都叫他股神。好一个股神呢，怪不得他说他有自己的打算，原来他是个深藏不露的操盘手啊！去，派人备里备车，我要亲自去找刘叔。好的。什么时候能再吃一次麻辣小龙虾？这么好吃的菜，要是能吃一辈子就好了。卓总，卓总，啊，卓总，您叫我。啊，对，前两天股东商议滨海项目的开发地，结果怎么样了？几个股东商议，最后咱们的开发地选在了小渔村东边的那个破港口。那你去准备一份一百万的收购合同吧。还有，帮我去村里找那个叫刘树的问一下，让他帮我做道菜，价钱随便他开。卓总，您看一下，这个港口的持有人好像就是刘树，是吗？我看看，我们调查过他，他也就是最近两天才盘下的港口，好像提前就知道了咱们的意图。他还有这本事呢？不止呢，我们打听到他在匿名投资股市，但凡他看中的股票，价格都在疯涨，股民都叫他股神。好一个股神呢！怪不得他说他有自己的打算，原来他是个深藏不露的操盘手啊！去，派人备里备车，我要亲自去找刘叔。好的。好叔，赶快给叔哥道个歉。对不起啊，叔哥。哎呦，虎哥是不是遇到什么困难了？不会是家里出事了吧？哎，叔哥，我家里啊没出事，这不那啥嘛。前两天你不是盘了那个破港口吗？我寻思着那块破地，你说没人要，你还不如啊就让给我们家二虎吧，是不是？<笑>是啊，叔哥，你当时不是花五千盘的吗？我现在出一万。哎，叔哥，这华子、啊、不用，我不抽烟。叔哥，我家里还有坛陈年老酒，我现在就去拿，我现在就去拿。得了吧，别整那些虚头巴脑的。实话告诉你吧，一万块钱，甭想从我这儿把地买走。叔啊，我也实话跟你说了啊，那块破港口虽然要被开发，但是那个卓氏集团根本给不了多少钱，说不定啊，你自己还得倒贴。是啊，叔哥，一万真不少了。帮谁呢？卓氏集团财大气粗，开发费怎么也得一百万。哼，实在不行，叔哥你出个价。好啊，首先把鱼塘给我，没问题，这都小事儿，送你了，叔哥啊。还有啊，叔哥，这块地我当时可是花了两万盘呢，这还不够？当然不够了，那你想要多少？不多不少，五十万。多少？五十万？啊？多少？五十万？对，我也不为难你了。你的存款不就五十万吗？正好全给我吧。你他妈小钱想疯了吧你啊！叔啊，不是哥说你啊，你当初五千块盘的地儿，你凭什么要五十万呢？啊，我就要这个价，不买拉倒。等一下，我先跟我哥商量一下。啊，嗯
那块破光桶到底值多少钱、啊？不是跟你说了吗？一百万，一百万，小弟，这还只是差遣费，再加上后续的粉尘，不一定有多少呢。所以说，我们一定要把你抢回来，知道了吗？明白，明白。叔啊，五十万确实有点多了，给我个面子，五万行吗？五万，还好意思让我给你面子？就这块烂地，你当初卖给我五千块钱，我现在要你五十万，怎么了？你这你，算了，这五十万。我出。哎，叔哥，你可不能再抬价了啊！没问题。嗯。<笑>你个蠢货，上当了吗？啊！<笑>这怎么变脸比翻书还快啊？不是刚刚还一口一个树哥叫什么？你懂个屁！这叫先穿袜子后穿鞋，先当孙子再当爷。你知道那块破港口值多少钱吗？至少一百万。你才出价五十万，真是个没见过钱的穷鬼。我早就说过了，我问你要五十万，是因为你只有五十万，现在你身上一分钱没有了。万一卓氏集团改主意了，你可不得去要饭了。别给自己找不啦，蠢就是蠢。卓总通告都发了，还能改地方吗？啊，我可是有卓总的名片，你猜他会不会听我的建议，换个地方开放？不会吧？别听他瞎说，卓总啊，估计早把他给忘了。呵呵咱俩甭搭理他，今天是咱哥俩发财大日子，走，哥请你吃饭去。走，喝酒去。<笑>穷鬼。<笑><笑>师傅，你把鱼塘抢回来了，那我们是不是可以继续卖小龙虾了呀？不着急，师傅现在有钱了。嗯，过几天应该是赵田的六十大寿，去给我准备点礼物。师傅，你该不会是想给那个老家伙祝寿吧？当然不是，我这次去的目的，是提亲。哎哎哎，吃着啊，吃着，恭喜恭喜啊！哎、好，唐叔，哎呦。二虎，哎，祝您长命百岁啊！哎呀，好好好，好好。赵天叔，幸亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲哎、啊，快快坐！你不会又在等刘叔那个废物吧？你能不能有点骨气啊？他都把咱妈气进医院了，这医药费都还没赔呢。叔哥明明给了咱们五千，哎哎，那是租咱家鱼塘的钱，那是他应该给的。那个小妮子就别做梦了，今天可是咱爹大寿的日子，我就不信他还敢过来大闹。小芳，我来找你了。小芳，我来找你了。刘叔，你个瘟神又捣乱是不是？谁说我是来捣乱的？我今天过来是有正经事情要做。你天天不着调的混子，能有什么正经？再说了，杜寿哪有空着少来的呀？就是，我看你就是过来要饭的。就是，撵着寿宴刚开席的功夫进来，生怕吃不上一口热乎的是吧？我空着手来，是因为我准备的礼物太大了，怕把你们都给吓着了。真是吹牛不打草稿啊！你个穷鬼，能送什么礼物啊？于萌，让赵田叔见见世面。都有什么呀？刘树背礼，桑塔纳轿车一辆，二十九寸大彩电一台，大哥大一部。哟，你瞅瞅，这么多！我的妈呀，多少钱？随便一件东西都得上万呢。这刘树啊。真是把赵田当亲爹待啊！就是，你让桑塔二十万，我充一辈子电，也挣不了这么多钱呢。说什么呀？说，少废话！装什么呀？要不是我施舍你点小钱儿，你能有资本在这儿装逼？你去造吧啊！我看你那点钱造完了，你还走吗？说，这老话说得好啊，这冤家宜解不宜结啊！啊，就凭你今天这些心意。
我老赵决定了，以前的事儿咱既往不咎，好不好？爹，哎，小芳，快点，快让刘叔坐下。啊，叔哥，你坐我旁边吧。这俩孩子真好。赵天叔，我可没说这些礼物是给你准备的寿礼。这不是寿礼，这是什么？这些礼物是我给小芳准备的彩礼。我今天是来提亲的。我今天是来提亲的，叔哥，你小芳，我知道小时候是你救的我，我是来报恩的。刘叔，你给我死一边去！姐，别这事，我都知道你今天来就准备安了好心，前段时间害得我流产，现在又对我妹妹下手，你是不是个人啊你？那不是你自己作，怨得着别人吗？你，要不是我当初认错了救命恩人，还能有你什么事啊？前段时间你大闹婚礼，我就没跟你计较。今天你又当着这么多街坊邻居的面闹我寿宴子啊！我看你小子是诚心跟我老赵家作对了。哎，这刘叔的脑子铁定是有病，嗯、干的事儿一件比一件离谱，指不定哪天就要用菜刀砍大家了。我们赶紧让村长把他赶出我们村子吧。就是，看到小芳也是看着挺清纯一姑娘，谁知道私底下有多辣呢？昨天勾引姐夫，今天又勾引富少，我听说天天有男的进他房间呢。你们瞎说什么呢？刘叔，你看看，你把人家小芳的名声都给毁了。我劝你啊，抓紧给人家赵家磕头认错，还小芳一个清白，这才是一个男人该干的。明明明明就是这些长舌妇诬陷人，凭什么让我师傅给他道歉啊？你说谁长舌妇呢？说你呢？啊，刘叔自己不干人事，还不让人说了吗？就是，什么人呢？这是你，这猪狗，夹紧尾巴，赶紧滚吧！今天有我在。谁也别想动刘叔一根石头。今天有我在，谁也别想动刘叔一根石头。哎，叔，您怎么来了？啊，哎，没吐口呢。哎，哎，疼疼疼疼！刘叔可是我救命恩人，跟他作对，不想活了。哎，疼疼！哎，你先松手，叔。我告诉你们，刘叔前几天救了我一命，谁跟他作对，就是不给我网友钱面子。王哥，你看你也是村里有头有脸的人，你不能帮刘叔欺负人吧？怎么就欺负人了啊？人家老有情妾有意，上门提亲怎么了？小芳，过来。刘叔过来提亲这个事儿，你知道吗？不知道，但是。行了。哎，王哥，你也听见了是不是？这小芳根本就不知道啊，他刘叔就是来找茬的。就算是找茬，那也是你家小芳的福气啊！还有哪个不服，我收拾他家的房子。刘叔，你继续啊！我看今天哪个敢跟你作对。慢着，我今天偏偏要跟刘叔作对。你找我打是吧？叔，你仔细想想，救你命的到底是刘叔还是马大师？刘叔和马大师人家是师徒关系，早就不是了。马大师现在可是我师傅。什么玩意儿，刘叔？难道你没发现最近联系不上马大师了吗？实话告诉你，我已经花重金把马大师挖过来了。他也答应我以后不会再教你任何东西。你好日子到头了！马大师是我胡搜出来的呀，我二虎怕是遇到骗子了吧？<笑>真是活该！二虎，啊，那可是神通广大马大师，你拿他编排，你不想活了？谁瞎说了？狐朋狗友已经在去请马大师来的路上了，到时候看他帮谁。叔啊，你赶紧联系一下马大师啊！联系马大师啊？是啊，刘叔，你有本事当着大家面联系一下马大师啊！实话告诉你吧，我也不瞒着你们了，马大师就是我，我就是马大师。我作证，我师傅的本事都是我师傅自己的，根本就不用靠什么大师。叔啊，你这话太离谱了！实话告诉叔，马大师是不是抛弃你了？刘天叔，我说的是真的。之前是我的本事太邪乎了，所以才编出一个马大师。估计王二虎找的那个人是个冒名顶替的江湖骗子。谁说我是江湖骗子？这谁呀、啊？这是真的是马大师啊！马大师啊！马大师,、啊哎、马大师,马大师是那个特有名的那个。哎呀、哎，都给我把眼睛擦亮了啊！这位才是货真价实的马大师，别听刘叔的屁话。刘叔。
，见到自己的师傅还不跪下磕头？相信我，他真的是个骗子。我劝你啊，抓紧把他整走，不然待会儿可要丢大人喽。刘叔，这可是教你本事的师傅啊！要是没有他，你今天还在要饭呢。怎么，发达了就不认自己的师傅了？好你个叛徒，实属我师门不幸也！看看，你看看。让马大师如此的失望，信不信他老人家动动手指，让他遭雷劈呀、啊？到时候看谁还敢保他，就一起劈成渣。刘硕，早知道你是这种人，我就不应该把钱借给你。赶快给马大师跪下道歉。柳千书，你可别忘了，当时你的绝症可是我治的。就是，要不是我师傅好心提醒，你现在早就入土了。切，什么你救的？那还不是因为马大师的宝贝，跟你个土狗有什么关系？告诉你，今天要是不跟马大师道歉，我就是倾家荡产，也得把你赶出村，到时候让你连屎都吃不上。好啊，王小钱，我今天算是看到你的真面目了。今天我是要让你们见识一下我的厉害。嗯，如果他真的是马大师，那这件法宝总该听他的话吧？你们让马大师叫他一声。看看这法宝答应吗？马大师，这小子太嚣张了，你赶快把法宝收回来，你挫挫他的锐气。你就是瓦片儿，怎么可能会说话？这小子绝对是在诓我，我可不能收他。据我所知，我的这个法宝他不会说话，谁叫他都不好使。哎，那你信不信我一叫他他就答应？你脑子出问题了，马大师还不知道自己的法宝有什么功能吗？这个东西他根本就不可能答应你。要不要咱们来打个赌？赌就赌，虎哥别赌了，咱跟他打赌没赢过。滚一边去啊！今天有马大师帮我撑腰，我还怕他？<笑>马上就乐不出来了，咱们就赌破港口那块地。如果你输了，就把那五十万原封不动的还给我。还有你借我那一万块，现在连本带利，怎么也有十万了。你输了，一个子儿都不能少。好，如果我赢了，我不仅要破港口的那块地契。我还要你们叔侄俩恭恭敬敬的给我道歉，没问题。师傅，你有把握吗？这玩意儿他能说话吗？放心吧。嘿、hey, ，Siri。嘿、hey, ，Siri。哎，我在。哎呀，说话了。那法宝，这说话了，这真是神了呀！这这这真是。马大师，这法宝怎么答应了？你不是说他根本不会说话吗？他们怎么知道一个瓦片怎么可能会说话？这不科学呀、啊！还能说话？还是不能是骗子吧？不可能，这可是我花重金请的。呃，马大师，你不能是骗子吧？我我不是骗子，呃，他这个，呃、他这个，呃，他这个是富余，嗯，人家是刘叔这小子，呃，用富余忽悠大家的，大家不能信。原来是富余，原来是富余，吓死！怪不得原来是富余啊！这那就说说得通了，还得是马大师。是啊，一眼就看出猫腻了。你这个大师想象力还挺丰富的嘛。说我这个是富裕是吧？来，拿着。你你你你干啥呀？嘿、hey, ，德瑞，我在。他他他他他他说话了，他真说话了。这下信了吧？你不是说那是富裕吗？怎么就改口了？我,我不知道，我不知。我劝某些人还是抓紧说实话吧，不然待会儿就要遭雷劈了。<笑>大师，我错了，大师，我错了，我真是冒充你的，我我错了，你饶了我吧。你说什么，马大师？你别开玩笑了，你怎么能是假的呢？我我,我真是假的，我我澡堂臭搓澡的，我不是什么马大师，死骗子，就是个骗我，我没骗你，我真叫马大师，我姓马名大师。我、啊、我他妈打死你！啊、站住，别跑！哎，去哪儿啊？先把港口还给我。刘树，你个王八蛋，是不是串通好那个骗子过来害我的？你给我闭嘴！刘大师，都是误会，都是王二虎这小子骗我。你看我怎么教训他？王小千，我算看清你是什么人吗？我算一算啊。哎呦，你这身上还有个绝症、啊。这这这刘刘大师，你别吓我呀！这病是什么病？你可一定要救我！我这次可不会救你了，抓紧去医院看看。<笑>该你们了。不不不关我事啊
，都都都是王二虎指使我的。对对对，刘叔，你别太得意，就凭你那点小把戏有什么用？我告诉你，有钱才是实力，力气我死都不可能给你。等我成了小渔村首富，你就等着给我舔鞋吧。我也没指望你这种货色能够遵守赌。告诉你。谁要是再敢惹我，我跟谁没完！小芳，刘叔，我知道你很有本事，但我劝你啊，还是少在小芳的身上浪费时间吧，她不可能答应。为什么？就因为你们当父母的不同意？现在可不是旧社会，不兴包办婚姻那套，你们说了不算。倒不是因为这个。小芳，你自己跟他说说。师哥，我确实不能答应你。为什么？因为我要和于锦订婚了。于锦，你为什么会和他订婚？妈妈马上就要做手术了，我们家的钱肯定不够，现在只有于锦能够出钱，我没办法。小芳，我现在有钱了，我可以帮你，你快去和于锦把婚约解除了。现在想解除婚约？来，现在想解除婚约，晚了。哎，余少，哎，余少，你来的正好，刘树又来纠缠小芳，余少，你赶紧把小芳接走，保护起来，断了他的念想。赵天书，你放心，我今天来呢，就是想把小芳光明正大的迎娶回家。哟，这不是我师傅的手下败将吗？你怎么还要练跑到这里来啊？你这是？下面不疼了，吃里扒外的兔崽子啊！你等着，我马上就赚到一大笔钱，到时候老爹肯定会把家主之位传给我，准备逐出家族吧。看你这么有底气，不会是拜了什么高人为师吧？<笑>你小子猜的还挺准，那我就告诉你，我现在可是古神的亲传弟子。哎，我的妈！余少，你现在是古神的徒弟，什么什么东西？股神赵天叔，您是不知道，这股神啊是股票界里最近出现的风云人物，只要他看上的股票，他都能涨上天。于少真成了他的徒弟，<笑>成为千万富翁那是分分钟的事儿。这么厉害、哎？你们刚才说的什么股市能赚那么多钱？怎么？你不信？要不你自己打电话问问证交所，我挣了多少钱？我信，我信。我们老赵家能有你这么厉害的女婿啊，那是我们老赵家的荣幸。<笑>哎，师傅。他们说的古神不就是你吗？放心，让我跟他好好耍耍。赵天叔，我还是建议你打电话问问吧。你什么意思啊？我的意思是早点查查看，省得裤衩子都赔光了。我刚刚说的话你没听见吗？我这次买的股票都是股神亲自推荐的股票。你这是在质疑股神的实力？我不是质疑股神的实力，而是质疑你的实力。就你这样的废物，找再好的师傅也赚不到钱。你还是去打电话问问吧，刘叔，你他妈找死啊！就凭股神的实力，别说于少，就算是一条狗被股神指点一下也能赚到钱。你这是在质疑于少不如狗吗？你给我等着，我现在就叫人来废了。等一下，叔哥，你别逞能了。毕竟他家大业大，又拜了个厉害师傅。如果他真的把你怎么样了，我会内疚一辈子的。小芳啊，你放心，我有把握。于少，你这是光打雷不下雨，会不会账户里没钱雇人了？要不我借你啊？真是不见棺材不落泪啊！好，我就让你死个明白。喂，证交所吧，把我账户里的钱全都拿出来，一个小时之内送到渔村。什么？什么意思啊？是不是钱太多，一次性送不完啊？玉少，你这是怎么了？这是？啊、怎么了？我我所有的钱都赔光了，不可能啊！我拜的是股神为师，不行，我打电话给他问一下。你，这不可能啊！不可能！我打给的是股神，为什么你的法宝响了？那是因为我就是股神，不可能，这不可能！你个败家子，怎么把我给你的钱都赔光了？爸，你听我给你解释
，都是刘叔，是他用法宝蛊惑的我，都是他。胡说八道是什么？我怎么会有你这么个废物儿子？余家继承人的位置，你想都别想了，我要传给你的妹妹于萌。不，不、啊，余少，是不是于于老婆？他是想让你把小法抓你取回去。可能，刘叔不可能是古神，他手里的是法宝，法宝怎么可能接电话呢？他说职位是我的，他说职位是我的。哎，玉少，谢谢你师傅，我终于成为余家的继承人了。不用谢，这是师傅应该做的。那个女孩继承了海鲜大王的家业，如果舒哥跟她在一起的话，会有更好的未来吧？啊，刘叔。原来你就是那个牛逼哄哄的古神啊！你不是喜欢我们家小芳吗？啊，我同意了。太好了，小芳，可以嫁给我吗？对不起，我不能嫁给你。小芳，你说什么？我不想嫁给你。小芳，你说什么呢你？你不是一直念叨着刘叔吗？现在人家发财，你就变脸了，怎么见不得咱家好啊？赵小姐。我师傅走到现在都是因为你，你怎么能说翻脸就翻脸呢？我只是希望舒哥能幸福，他跟我在一起不会幸福。这能怪得着小芳吗？啊，还不是因为刘树人品太差，先是没本事，害得未婚妻婚内出轨，接着把丈母娘气进医院，还不付钱。我要是小芳，啊，早就不理他了。小芳，你真是这么想的吗？对，我就是这么想的。赵小姐，你。好吧，既然你真的是这么想的，那以后我也不会再纠缠你了。门口的那些礼物，就当做是我报答你的救命之恩。<笑>刘叔，你光靠运气赚到钱有个屁用！你爱的女人照样看不起你，就是一个一事无成的废物，这辈子不可能有女人看得上你。谁说的？我就看得上刘叔。刘叔，我要跟你结婚。刘叔，我要跟你结婚。卓总，你是来跟我签合同的对吧？没问题，第一期我倒带。你是个什么东西？我是破港口的持有人啊！你不是来签合同的吗？什么？破港口的持有人不是刘叔吗？刘叔他把第一期卖给我了，现在我是。那既然这样的话，破港口公司不开发了，重新找个地方。好的，卓总。呃，卓总。我所有身家都用来买这个破港口啊！你不能跟我开玩笑啊！您说不开发就不开发，我咋办？把他轰走，别让他打扰卓总求婚。卓总，你再考虑一下，卓总，卓总，卓总，完了，我什么都没了。卓总，完了，您是认真的吗？求求求求婚？当然，我看中你的厨艺和能力，我愿意拿整个卓氏集团为嫁妆，邀请你做我的丈夫，你答应吗？那那个卓总。你是不是误会了？那小龙虾是我做的，我师傅那厨艺可差了。你要跟他结婚，你肯定会后悔的。于萌，嗯，说什么呢？我做的小龙虾也很好吃的呀。哎呀，师傅，你真是的。哎，算了，我跟你直说了，师傅喜欢你，你就娶我吧。嗯、只要你娶我，连我们家的海鲜帝国都是你的，你就娶我吧。哎呀，叔，我们家小芳我最了解，她肯定是不想耽误你才故意的。你们俩从小就青梅竹马，她喜欢你，你喜欢她，你们俩就赶快结婚吧。啊，刘叔，你到底选谁？我我我喜欢。欢迎订阅《蛟龙短剧》，每日更新。